ಹಲೋ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಪುಸ್ತಕದ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ನೀವು ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಸಮಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಇವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲದೆ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಇದನ್ನು ಸಹ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳ ಸಂಕಲನ ಹಾಗೂ ವಿಭಕಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತಹ ಕೆಲವು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಸೊ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಬನ್ನಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಬಿಡಿಸೋಣ ಮೊದಲನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಅಪಾನ್ ಐದು ಇದರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಅಪಾನ್ ಐದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಅಪಾನ್ ಐದು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡರ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾವು ಈಗ ಮೊದಲು ಒಂದು ಮತ್ತು ಐದರ ಲ ಸ ಅವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಛೇದದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಒಂದೇ ಮಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವೇ ಅದರ ಲಸ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಗುಣಾಕಾರ ಐದು ಐದು ಈಗ ಒಂದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಹೌದು ಇದು ಐದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಐದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಒಂದರಿಂದ ಈಗ ಐದು ಗುಣಾಕಾರ ಎರಡು ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಗುಣಾಕಾರ ಒಂದು ಮೂರು ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಏಳು ಅಪಾನ್ ಐದು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಐದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಈಗ ಈ ಐದು ಹಾಗೂ ಎರಡನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಐದು ಗುಣಾಕಾರ ಎರಡು ಹತ್ತು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹತ್ತು ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಏಳು ಅಪಾನ್ ಐದು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರಕ್ಕಿಂತ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ನೀವು ಎಂಟು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತಿಳಿತಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಈಗ ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಅಪಾನ್ ಎಂಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನು ಸಹ ಮೊದಲನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಛೇದವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯು ಎಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಸೊ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಇನ್ನು ಎಂಟು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿ ಎಂಟನ್ನು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂತಹ ಉತ್ತರ ಮೂವತ್ತ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಏಳನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯಿರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಪಾನ್ ಎಂಟು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯ
ಎಂಟು ಗುಣಾಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ ಎರಡು ಸೊ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ಏಳು ಮೂರು ಮಾಲಿಸ್ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಛೇದದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಈ ಶೇಷವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಂಟು ಗುಣಾಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಈ ಭಾಗಲಬ್ಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವು ಒಂದು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಓಕೆ ಈಗ ಮೂರನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಾಗೋಣ ಮೂರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸಮಸ್ಯೆ ನಂಬರ್ ಮೂರು ಮೂರು ಅಪಾನ್ ಐದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಅಪಾನ್ ಏಳು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಛೇದಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಐದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಏಳು ಏಳರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಐದು ಮತ್ತು ಏಳು ಇವೆರಡು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಛೇದದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವೇ ಅವುಗಳ ಲಸ ಆದ್ದರಿಂದ ಐದು ಗುಣಾಕಾರ ಏಳು ಮೂವತ್ ಐದು ಈಗ ಐದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಹೌದು ಏಳರಿಂದ ಇನ್ನು ಏಳರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಹೌದು ಐದರಿಂದ ಸೊ ಏಳು ಗುಣಾಕಾರ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಐದು ಗುಣಾಕಾರ ಎರಡು ಹತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಸ್ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ ಒಂದು ಅಪಾನ್ ಮೂವತ್ ಐದು ಸೊ ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೂವತ್ತೊಂದು ಅಪಾನ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಇದೊಂದು ಸಮಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಅಪಾನ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಈತಲ್ಲ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೊ ಇದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಒಂಬತ್ತು ಅಪಾನ್ ಹನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ನಾಲ್ಕು ಅಪಾನ್ ಹದಿನೈದು ಸೊ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹದಿನೈದು ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವೆರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಆವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಕ ನಡೀತೀವಿ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಹೌದು ಈ ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇವುಗಳ ಲಸ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗುಣಾಕಾರ ಹದಿನೈದು ಇದು ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಈಗ ಹನ್ನೊಂದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹನ್ನೊಂದನ್ನು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ದೊರೆತಿದೆ ಇದರರ್ಥ ಹನ್ನೊಂದನ್ನು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಗುಣಿಸಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಹದಿನೈದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಹೌದು ಇದನ್ನು ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗುಣಾಕ ಹದಿನೈದು ಒಂದ್ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಹದಿನೈದು ಗುಣಾಕಾರ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಸೊ ಈಗ ಒಂಬತ್ತು ಗುಣಾಕಾರ ಹದಿನೈದು ಇವೆರಡನ್ನು ನಾವು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದೇ ಒಂದ ನೂರ ಮೂವತ್ ಐದು ಮೈನಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಗುಣಾಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಹೌದು ನಲ್ವತ್ ನಾಲ್ಕು ಸೀಕ್ವಲ್ ಟು ಒಂದು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೈನಸ್ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಕಲನ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಸೊ ನೈಂಟಿ ಒನ್ ಅಪಾನ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶವು ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಇದು ಒಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೈದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ಸಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ
ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾವು ಛೇದದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಲ ಸ ಅವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಒಂದು ಸುಲಭವಾದಂತಹ ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಹತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಗ್ಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಇದೆಯಾ ಹತ್ತರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಐದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹೌದು ಇದು ಸಹ ಹತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹೌದು ಇದು ಸಹ ಹತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದಾಗ ಇವುಗಳ ಲ ಸಾವು ಹತ್ತು ಆಗುತ್ತದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹತ್ತು ಐದು ಎರಡು ಹಿಂಗಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಬೇಕಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಲ ಸಾವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಈಗ ಹತ್ತು ಐದು ಎರಡು ಇವು ಯಾವ ಮಗ್ಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಲಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸೊ ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಐದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿ ಐದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೆಯಿರಿ ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೌದು ಒಂದರಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಐದು ಒಂದು ಇವು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಸಿ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಈಗ ಐದು ಮತ್ತು ಐದು ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ ಹೌದು ಐದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಐದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಒಂದರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದರಿಂದ ಸೊ ಈಗ ಈ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಿ ಐದು ಗುಣಾಕಾರ ಎರಡು ಹತ್ತು ಅದರಿಂದ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸಹ ಹತ್ತು ಸಿಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹತ್ತರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಹೌದು ಒಂದರಿಂದ ಐದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಹೌದು ಎರಡರಿಂದ ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಹೌದು ಐದರಿಂದ ಸೊ ಈಗ ಏಳು ಗುಣಾಕಾರ ಒಂದು ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಗುಣಾಕಾರ ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಗುಣಾಕಾರ ಐದು ಹದಿನೈದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏಳು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಹದಿನೈದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಆರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಪಾನ್ ಹತ್ತು ಇದನ್ನು ಈಗ ಸುಲಭೀಕರಿಸೋಣ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆರನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಸುಲಭೀಕರಿಸುವುದು ಯಾವ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಹಾಗೂ ಹತ್ತು ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಇದೆ ಹೌದು ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮತ್ತು ಐದು ಇವೆರಡು ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಕೊನೆಯ ಉತ್ತರವು ಹದಿಮೂರು ಅಪಾನ್ ಐದು ಆಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಇದೊಂದು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಈ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿನ ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸೋಣ ಹದಿಮೂರನ್ನು ಹದಿಮೂರನ್ನು ಐದರಿಂದ ಭಾಗಿಸೋಣ ಸೊ ಐದರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿಮೂರು ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತು ಸೊ ಐದು ಗುಣಾಕಾರ ಎರಡು ಹತ್ತು ಹದಿಮೂರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನ್ನು ಮಾನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉತ್ತರವು ಮೂರು ಬರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಛೇದದಲ್ಲಿ ಐದನ್ನು ಬರೆಯೋಣ ಶೇಷವನ್ನು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಏಕೆಂದ್ರೆ ಐದು ಗುಣಾಕಾರ ಎರಡು ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಹದಿಮೂರು ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಐದನೇ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ತೀತಲ್ಲ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಆರನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಾಗೋಣ ಸೊ ಈಗ ಆರನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರನೇ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಎರಡು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೆಂದೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ
ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳ ಲ ಸ ಅವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೂರು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವೇ ಅವುಗಳ ಲ ಸ ಅ ಸೊ ಮೂರು ಗುಣಾಕ ಎರಡು ಆರು ಈಗ ಮೂರರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಹೌದು ಎರಡರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಹೌದು ಮೂರರಿಂದ ಸೊ ಎಂಟು ಗುಣಾಕಾರ ಎರಡು ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಏಳು ಗುಣಾಕಾರ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ ಒಂದು ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಇದು ಮೂವತ್ ಏಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಮೂವತ್ತೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದು ಇದೊಂದು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಸೊ ಈ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿನ ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಾಗಾಕಾರ ಥರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಭಾಗಾಕಾರ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಆರರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಹೌದು ಆರು ಗುಣಾಕಾರ ಆರು ಮೂವತ್ ಆರು ಸೊ ಮೂವತ್ತೇಳಂತೂ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತಾರು ಏಳು ಮಾನಸ್ ಆರು ಒಂದು ಮೂರು ಮಾನಸ್ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆರನ್ನು ಛೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಶೇಷವೊಂದನ್ನು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಸೊ ಈ ಆರನ್ನು ಈ ಮುಂದೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಆರು ಗುಣಾಕಾರ ಆರು ಮೂವತ್ತಾರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರನೇ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಉತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಳನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೊ ಸಮಸ್ಯೆ ನಂಬರ್ ಏಳು ಎಂಟು ಪೂರ್ಣಾಂಕ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಮನಸ್ ಮೂರು ಪೂರ್ಣಾಂಕ್ ಐದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಈಗ ಇದು ಸಹ ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟು ಗುಣಾಕಾರ ಎರಡು ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಹದಿನೇಳು ಸೊ ಹದಿನೇಳು ಅಪಾನ್ ಎರಡು ಮನಸ್ ಎಂಟು ಗುಣಾಕಾರ ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಐದು ಇಪ್ಪತ್ ರೊಂಬತ್ತು ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ ರೊಂಬತ್ತು ಅಪಾನ್ ಎಂಟು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈಗ ಎಂಟು ಹಾಗೂ ಎರಡರ ಲ ಸ ಅವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಇದೆ ಹೌದು ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಎಂಟರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಸೊ ಲ ಸ ಅ ಎಂಟು ಈ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ವಿಧಾನ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಅತಿ ಸುಲಭ ಆಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ಎರಡರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಗುಡ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಎಂಟರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಂದರಿಂದ ಸೊ ಹದಿನೇಳು ಗುಣಾಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಅರವತ್ತೆಂಟು ಮನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಗುಣಾಕಾರ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅರವತ್ತೆಂಟು ಮನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹೌದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಮೂವತ್ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಪಾನ್ ಎಂಟು ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇದೊಂದು ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿ ಸೊ ಈಗ ಈ ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿನ ನಾವು ಮಿಶ್ರ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸೋಣ ಸೊ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ನಾವು ಎಂಟರಿಂದ ಭಾಗಿಸೋಣ ಎಂಟರ ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಟು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಂತ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಎಂಟು ಗುಣಾಕಾರ ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ ಎರಡು ಸೊ ಒಂಬತ್ತು ಮಾನಸ್ ಎರಡು ಏಳು ಮೂರು ಮಾನಸ್ ಮೂರು ಸೊನ್ನೆ ಸೊ ಇದರ ಫಾನಲ್ ಉತ್ತರ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಶೇಷವನ್ನು ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವುದು ನಾಲ್ಕು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ ಸೊ ಫಾನಲ್ ಉತ್ತರ ನಾಲ್ಕು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಏಳು ಅಪಾನ್ ಎಂಟು ಸೊ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ರೋಮ ನಂಬರ್ ಏಳನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ರೀತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡ